வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம ஆர்கானிக் அறுசுவை நிகழ்ச்சியில பார்க்க போறது ராகி களி இந்த களி செய்யறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்னு பார்க்கலாம் ராகி வாழைப்பழம் ஏலக்காய் பொடி நாட்டு சர்க்கரை பசும்பால் நெய் முந்திரி பாதாம் உலர்ந்த திராட்சை ராகி முழு ராகி வந்து தண்ணியில ஒரு பத்துல இருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் ஊற வச்சுக்கோங்க ஊற வச்சுட்டு நல்லா அதை வாஷ் பண்ணி எடுக்கணும் அதுக்கு மேல இருக்க அந்த ஒரு மெல்லிசான லேயர்ல இருக்க தோல் வந்துட்டு நிறைய வந்துட்டே இருக்கும் ஸோ ஒரு மூணுல இருந்து நாலு தடவை வாஷ் பண்ணி வாஷ் பண்ணி நீங்க அதை கிளீன் பண்ணிக்கோங்க கிளீன் பண்ணிட்டு அந்த தண்ணி பூரா வந்துட்டு இருத்துட்டு நம்ம மிக்சியில போட்டு இதை அரைச்சிக்கலாம் கொஞ்சமா அரைக்கிற அளவுக்கு கொஞ்சம் அதை தண்ணி விட்டு நம்ம அரைச்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு வடிகட்டி எடுத்து வடிகட்டிடலாம் பூரா பிரெஸ் பண்ணி நம்ம அந்த பாலை மட்டும் எடுக்க போறோம் இது நம்ம ராகி மாவு வாங்கி அதை அப்படியே தண்ணியா கலந்துட்டு அதுக்கப்புறம் கூட நம்ம இந்த மாதிரி குக் பண்ணிக்கலாம் பட் இப்படி எடுக்கும்போது உங்களுக்கு இதுல இருக்க அந்த உமி பூரா நம்ம வந்துட்டு தனியா எடுத்துடுறோம் ராகி கொஞ்சம் டைஜஷனுக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் டஃப்பான ஒரு தானியம் தான் அதனால நம்ம இப்படி பாலா எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸியா டைஜஸ்ட் ஆகும் இதுல கொஞ்சமா நம்ம தண்ணியா ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது நல்லா சிம்லிய வச்சு நல்லா அதை திக்க நார அளவுக்கு நம்ம இதை குக் பண்ணிக்கலாம் இப்படி கலந்துட்டே இருக்கணும் நீங்க கலந்துட்டே இருந்தீங்கன்னா அதை அடி பிடிக்காது இல்லைன்னா ரொம்ப சீக்கிரமாவே அது அப்படியே ஒரு ஒரு ஜெல்லி ஃபார்மேட்ல மாறிடும் சீக்கிரமா மாறிடும் அதனால கலந்துட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அடி பிடிக்காது ஓ இதுல ஒரு துளி ஏலக்காய் பொடி நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் கூடவே வந்துட்டு கொஞ்சமா நெய் உங்களுக்கு இந்த நெய் சேர்க்கும் போது அந்த ராகி குக் ஆனா நல்ல உங்களுக்கு ஒரு வாசனையோட வரும் இல்லைன்னா ரொம்ப பிளெயினா இருக்க மாதிரி இருக்கும் நம்ம இந்த ஏலக்காய் பொடியும் நெய்யும் கொஞ்சம் சேர்த்ததுனால நல்ல வாசனையா இருக்கும் ராகி வந்து நம்ம ரொம்ப காமனா பண்ணக்கூடிய ஒரு டிஷ் தான் அதுல என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குங்கிறது நம்மளுக்கே தெரியும் இது ரொம்ப கால்சியம் ரிச்சான ஒரு ஃபுட் ஸோ கால்சியம் யாருக்கு தேவை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லேடிஸ்க்கு ரொம்ப முக்கியம் அதே மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு வளர்ற குழந்தைங்களுக்கு ரொம்பவே முக்கியம் நம்ம சீக்கிரமாவே இந்த ராகிய வந்துட்டு அவங்களோட டயட்ல நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு அந்த டேஸ்ட் பிடிச்சி போயிடும் ப்ராப்ளம் இருக்காது அதனால இந்த ஆறு மாச குழந்தைங்கள்ல இருந்து நம்ம எப்படி வந்துட்டு சாப்பாடு ஆரம்பிக்கிறோமோ கொஞ்சமா பருப்பு சாதம் கொடுப்போம் இல்ல கொஞ்சமா தயிர் சாதத்துல ஆரம்பிப்போம் அந்த மாதிரி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம வந்துட்டு இந்த ராகியை இந்த மாதிரி பண்ணி நம்ம கொடுக்க ஆரம்பிக்கலாம் சுகர் ஜாஸ்தி சேர்த்துக்க வேண்டாம் சுகர் சேர்க்காம வெறும் ராகியில ஒரு துளி உப்பும் நெய்யும் போட்டு கலந்து கொடுத்தோனாலே போதும் குழந்தைங்களுக்கு அவ்வளவு நல்லது ஒன்ஸ் பழகிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்துட்டு அது பிரச்சனையே இல்லை இப்ப பாருங்க நல்லா திக்கா ஆயிடுச்சு இத நல்லா எப்படி கலந்து விட்டுக்கோங்க சீக்கிரம் அடி பிடிச்சிடும் கலரும் எவ்வளவு சீக்கிரம் உங்களுக்கு மாறுதுன்னு பாருங்க இப்போ ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இத இந்த மாதிரி ஒரு கப் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கப் கூட பெட்டர் அதில் துளி நெய் ஒரு ரெண்டு ட்ராப் இருந்தால் போதும் நெய் விட்டுட்டு அதை அப்படியே ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிக்கோங்க சுற்றியும் அப்புறம் இந்த களி பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா இதை அப்படியே எடுத்து அந்த டிஷ்ஷில் போட்டுக்கலாம்
நீங்க எந்த டிஷ்ல போடுறீங்களோ அந்த டிஷ்ஷோட ஷேப் வந்து பர்ஃபெக்டா அது வந்துட்டு எடுத்துக்கும் அதனால உள்ள வந்துட்டு ஒரு துளி ஒரு சொட்டு நெய் விட்டு இது பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வெளியில எடுக்கும் போது ஈஸியா இருக்கும் அவ்வளவுதான் இது நம்ம இப்படி தனியா வச்சுக்கலாம் வேற ஒரு கடாய் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த வாழைப்பழத்தை எப்படி கேரமலைஸ் பண்றதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இதுல கொஞ்சமா நெய் இந்த பாத்திரம் ஃபுல்லா எல்லாம் படுற மாதிரி வச்சுக்கோங்க கொஞ்சமா இந்த நெய் நல்லா அந்த உருகணும் ஸோ பாத்திரமும் உங்களுக்கு நல்லா சூடாயிட்டும் இந்த வாழைப்பழம் நல்லா கனிஞ்சிருக்க வாழைப்பழமா எடுத்துக்கோங்க வெளியில எல்லாம் ஃபுல்லா டார்க்கா பிளாக்கிஷ் கலர்ல இருக்கணும் அப்பதான் உங்களுக்கு உள்ள சுகர்ஸ் நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த கேரமலைஸ் வாழைப்பழம் கேரமலைஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும் இப்போ இதை நெய் சூடாயிடுச்சுன்னா அதுல நம்ம இந்த வாழைப்பழம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கூட கொஞ்சம் நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வாழைப்பழம் நல்லா எல்லா பக்கமும் கொஞ்சம் அந்த லைட்டா ஒரு பிரவுனிஷ் கலர் வரணும் கொஞ்சம் ஃப்ரை ஆயிக்கணும் அவ்வளவுதான் எதனால இது நம்ம வந்துட்டு தோசை கல்ல பண்ணல எதனால கடாயில பண்றதுன்னு அப்ப பாருங்க ஆஹ் இந்த மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு அந்த கலர் சேஞ்ச் ஆன உடனே இதுல நம்ம இப்போ கொஞ்சம் பால் சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளவுதான் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு இருந்ததுன்னா போதும் இதுல நாட்டு சக்கரை நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இந்த பால் பாருங்க நல்லா அப்சார்ப் ஆயிடுச்சு அவ்வளவுதான் இந்த பனானாவை நம்ம இப்போ ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இதுல இந்த எக்ஸ்ட்ராவா லிக்விட் இருக்கு இல்லையா அது இருக்கட்டும் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு அதை அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுல கொஞ்சமா நெய் விட்டுக்கிட்டு இந்த ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் வச்சிருக்கோம் இல்லையா அதை இதுலயே டோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இதுல நம்ம முந்திரி பருப்பு ஆட் பண்ணிருக்கோம் பாதாம் பருப்பு அப்புறம் திராட்சை உலர்ந்த திராட்சை ஆட் பண்ணிருக்கோம் இதுல நீங்க வால்நட்ஸ் ஆட் பண்ணீங்கன்னாலும் ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி டோஸ்ட் பண்ணி இது வந்துட்டு கார்மலைஸ்டா இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு அந்த டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இது நல்ல ஸ்வீட் டிஷ் அப்படிங்கறதுனால நம்ம நாட்டு சக்கரை யூஸ் பண்ணிக்கிறது பெட்டர் அப்பதான் அந்த சுகர்ஸ் ஃபுல்லா அப்சார்ப் ஆகும் கலரும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் அந்த கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வரும் இது ரெடி ஆயிடுச்சு இத நம்ம இப்படி இந்த வாழைப்பழத்துக்குடைய சைட்ல வச்சுக்கலாம் ராகி களி செய்யும் முறை மிக்சியில் ஏற்கனவே ஊற வைத்த ராகியை போட்டு தேவையான அளவு தண்ணீர் விட்டு நன்கு அரைத்து வடிகட்டி எடுத்துக் கொள்ளவும் ஒரு பாத்திரத்தில் வடிகட்டிய ராகி பாலை விட்டு மிதமான சூட்டில் கிளறியபடியே அதில் ஏலக்காய் பொடி நெய் சேர்த்து கெட்டியான பதம் வரும் வரை கிளறவும் ஒரு கிண்ணத்தில் லேசாக நெய் தடவி அதில் கிளறிய ராகியை எடுத்துக் கொள்ளவும் ஒரு வானலையில் நெய் விட்டு சூடாக்கி அதில் நறுக்கிய வாழைப்பழ துண்டுகளை வைத்து வேக விடவும் 
வாழைப்பழம் லேசான பொன்னிறத்திற்கு வந்தவுடன் அதில் பசும்பால் மற்றும் நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்து நன்கு கிளறி எடுத்துக் கொள்ளவும் பின் வானலையில் நெய்விட்டு அதில் முந்திரி பருப்பு பாதாம் பருப்பு மற்றும் உலர் திராட்சை போட்டு வறுத்து எடுத்துக் கொள்ளவும் ஏற்கனவே கிளறிய ராகி களியுடன் வாழைப்பழம் மற்றும் வருத்த முந்திரியுடன் வைத்தால் ராகி களி தயார் இந்த ராகி களி ஒரு டேஸ்டியான ஸ்வீட்டான பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஆப்ஷன் உங்க வீட்டுல இதை செஞ்சு பாருங்க குழந்தைங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு பாருங்க இந்த ஒரு ஒரு கம்ப்ளீட் பிரேக்ஃபாஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா அது இது கண்டிப்பா இருக்குன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா நம்ம இதுல ஒரு ஃப்ரூட் இருக்கு எனர்ஜி கொடுக்கக்கூடிய ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் நட்ஸ் இருக்கு அதுக்கப்புறம் ராகியும் இருக்கு ஸோ இவங்க வீட்டுல செஞ்சு பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க